हमारे प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है जैसे कि बारिश का होना मौसम बदलना दिन और रात का होना हम इनमें से कई घटनाओं का कारण जानते हैं लेकिन प्रकृति बहुत ही विशाल और अनोखी है जो कि हमारे सोच से भी परे है हमारे प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं जो हमारे लिए रहस्यमय हैं और ये घटनाएं इतनी अद्भुत होती हैं कि ये हमें सोच में डाल देती हैं। आज मैं आपको प्रकृति के दस ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताऊं। नंबर एक पर है सेलिंग स्टोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो राज्यों नेवेडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क उत्तरी अमेरिका का ये सबसे सूखा इलाका है और यहीं पर मौजूद है रेस ट्रैक पलाया जहाँ पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है रेस ट्रैक पलाया एक तालाब का सूखा तल है जो लगभग पूरे साल सूखा और बिना किसी हरियाली के रहता है यह जगह बिल्कुल समतल है और यहीं पर पत्थर अपने आप बिना किसी इंसान या जानवर के हस्तक्षेप के अपने आप चलते है हालांकि इन पत्थरों को किसी ने चलते हुए नहीं देखा है पर इन पत्थरों के पीछे घिसटने के निशान इनके चलने के सबूत हैं। कुछ पत्थरों के पीछे तो घिसटने के निशान कई मीटर लंबे हैं। इस घटना के पीछे जानवरों और इंसानों का हाथ होने से इसलिए भी इनकार किया जाता है क्योंकि इन पत्थरों के पीछे जो घिसटने के निशान है इस निशान के अलावा यहाँ पर कोई और निशान नहीं पाया गया है अब ऐसे में अगर इन पत्थरों को कोई हिला नहीं रहा है तो ये पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं ये सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करता आया है इस घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को पूरी तरह से सुलझाने में असफल है 2013 में एक वैज्ञानिकों के समूह ने कुछ पत्थरों पर जी टैग लगाया और टाइम लैक्स वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश करी और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंड के दौरान इस तालाब के तल पर बर्फ की पतली परत जम जाती है और जब ये बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर फिसलन हो जाती है और तेज हवा के बहाव पत्थरों को इन्हीं फिसलन पर घसीट लेते हैं इस वैज्ञानिक दल ने इस घटना का टाइम लैक्स वीडियो भी बनाया है इस परीक्षण में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था लेकिन बड़े बड़े पत्थर अपने आप कैसे चल पाते हैं इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है नंबर दो पे है बायोलुमिनेंस। रात को सितारों की तरह चमकता सागर एक परी कथा जैसा लगता है लेकिन ये कहानी नहीं हकीकत है यह एक प्राकृतिक घटना है जो विश्व के कई जगहों में देखने को मिलती है रात होते ही दुनिया के कुछ समुद्र तट पर समुद्र के भरे नीले प्रकाश से भर जाती हैं। ऐसा लगता है मानो टिमटिमाते सितारे किनारों की तरफ बहे चले आ रहे हैं ये प्रकाश कई सदियों तक लोगों को विस्मित करता आ रहा है इस प्रकाश का कारण है पानी में मौजूद अति सूक्ष्म जीव प्लांटन जो कि पानी में हलचल होने पर नीले प्रकाश से जगमगाने लगते हैं इस तरह की घटना मालदीव पोर्टोरिको और सैन डियागो के तट पर आमतौर से देखी जा सकती है नंबर तीन पर है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड ट्यूब के आकार का ये बादल आसमान में विहंगम दृश्य पैदा करते हैं कई पायलट इन्हें आसमान का हाईवे भी कहते हैं आसमान में लेन वाली सड़कों का नजारा पेश करने वाले ये बादल हजारों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं ऐसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में देखा गया है पर ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया में ये नियमित रूप ऐसी देखा जा सकता है और ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं जिस वजह से इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रखा गया है इन बादलों के बनने का कोई स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है पर कहा जाता है कि खाड़ी और पेनसुला के बीच जो समुद्र की हवाएं चलती हैं उनमें घुमाव की वजह से इस तरह के बादल पैदा होते हैं नंबर चार पर है एरोरा आर्किटिक और एंटार्टिक क्षेत्र में रात को आसमान में रोशनी का अनोखा नृत्य होता है जिसे अरोरा भी कहा जाता है आँखों को मंत्र मुक्त कर देने वाली ये रोशनी तब पैदा होती है जब सूरज की इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती के वातावरण से टकराते हैं ये ध्रुव के पास आसानी से आमतौर पे साफ मौसम में देखे जा सकते हैं नंबर पाँच पर है सन डॉग्स क्या आपने कभी आसमान में तीन सूरज देखे हैं? ऐसे ही विचित्र प्राकृतिक घटना है जिसे सन डॉग कहा जाता है इसमें सूरज के दोनों तरफ प्रकाश के दो गोले होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ मौजूद एक रिंग के किनारों पर दिखाई देती है ये घटना ज्यादातर 
बहुत ही ठंडे मौसम में होती है जब सूरज की रोशनी वातावरण में मौजूद बहुत ही महीन बर्फ के तनों से गुजरती है ये ज्यादातर तभी दिखाई देती है जब सूरज क्षितिज के पास होता है नंबर छह पर है कलरफुल माउंटेन डैंगजिया लैंडफॉर्म चाइना ये रंग बिरंगे पर्वत किसी आर्टिस्टिक कल्पना नहीं है बल्कि ये हकीकत है ये पहाड़ियाँ जैंगे डैंगजिया नेशनल जोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है यहाँ की पहाड़ियाँ अनेक रंगों से ढकी हैं, जिस वजह से इन्हें रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है इन पहाड़ियों का ये खूबसूरत रंग सैंडस्टोन और विभिन्न खनिजों के यहाँ लाखों साल पहले जमा होने की वजह से है ये इलाका चाइना में बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और दूर दूर से लोग इन रंग बिरंगे पहाड़ियों को देखने आते हैं नंबर सात पर है पिंक लेक हिलर ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के पास मौजूद यह तालाब अपने आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है क्योंकि इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी है इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी क्यों है इस बात का कोई ठोस कारण अभी तक नहीं पता चला है पर कहा जाता है की इस तालाब में अति सूक्ष्म जीव मौजूद है और इन जीवों में रेड और ऑरेंज पिगमेंट है जिसकी वजह से इस तालाब का रंग गुलाबी है ज्यादातर लोग हेलीकॉप्टर या प्लेन से इस तालाब की सुनता को देखने आते हैं लेकिन अगर आप जमीन पर हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस तालाब का पानी खारा है पर यह जहरीला नहीं है तो आप इस तालाब में आराम से तैर सकते हैं नंबर आठ पर है अर्थक्विक लाइट यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमे भूकंप के दौरान या भूकंप के पहले या बाद में आसमान में रंग बिरंगी रोशनी देखी जाती है इस रोशनी को कई भूकंप के दौरान देखा गया है और कुछ घटनाओं में इन्हें फिल्माया भी गया है ये रोशनी कैसे पैदा होती है इस बात का अभी तक स्पष्ट कारण नहीं पता चला है नंबर नौ पर है हेस डालन लाइट्स। नॉर्वे की हेस डालन घाटी में 1930 से आसमान में अनजान रोशनी देखे जाने की बात सामने आई है ये रोशनी कहाँ से आती है और इनका शोध क्या है कोई नहीं जानता और न ही इस रोशनी के पीछे कारण अब तक पता चला है उन्नीस सौ इक्यासी ऐसी उन्नीस सौ चौरासी के बीच दिसंबर के महीने में इन रोशनियों की बहुत ज्यादा घटनाएं सामने आई थी लगभग हर हफ्ते 15 से 20 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी अब ये घटनाएं कम हो गई हैं। वे साल भर में सिर्फ 15 से 20 घटनाएं यहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं। इन घटनाओं के दौरान आसमान में अलग अलग रंग की रोशनिया देखी जा सकती है और ऐसा लगता है मानो ये रोशनिया आसमान में तैर रही हो नंबर दस पर है वॉलिक लाइटनिंग आसमान में बादलों में चमकती हुई बिजली हम सब ने जरूर देखी होगी लेकिन ज्वालामुखी में पैदा होने वाले बिजली के बारे में आपने शायद ही सुना होगा एक स्टडी के मुताबिक जब ज्वालामुखी से पत्थर और गुब्बार निकलता है तो उनके टकराने से स्टैटिक चार्ज पैदा होता है जिससे ये बिजली पैदा होती है और ज्वालामुखी गुब्बार में यह बेहंगम बिजली का दृश्य पैदा होता है आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और दर्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार